നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലെൻസ് ഓഫ് ലോ ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സാർഡയുടെ ലോയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡ്രോബാക്ക് ആയിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്ന ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം ഒ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന ലോ ആണ് ലെൻസ് ഓഫ് ലോ ദ ലെൻസ് ഓഫ് ലോ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം ഒ എന്താണ് അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കിക്കോളൂ കുട്ടികളെ ഒരു കോയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ആ കോയിലിനെ ഒരു ഗാൽവനോമീറ്ററുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇതുപോലെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു മാഗ്നറ്റിനെ കൊണ്ടുവരികയാണ് മാഗ്നറ്റിന്റെ നോർത്ത് പോൾ ഇവിടെ സൗത്ത് പോൾ ഇവിടെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കോയിലിലേക്ക് മാഗ്നറ്റിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു നോർത്ത് പോൾ ആണ് താഴേക്ക് വരുന്നത് സൗത്ത് പോൾ മുകളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനെ നോർത്ത് പോൾ വരുമ്പോ വെൻ എൻ എൻഡ് ഈ നോർത്ത് പോൾ ഇതിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴ് ഈ ഫേസ് ഉണ്ടല്ലോ ഫേസ് വൺ നമ്മുടെ ഈ കോയിലിന്റെ മുകളിലെ ഫേസും താഴത്തെ ഫേസും ഉണ്ട് മുകളിലത്തെ ഫേസ് വൺ പി വൺ ബിക്കം നോർത്ത് ആൻഡ് ഇറ്റ് റിപ്പൽസ് മാഗ്നെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഫേസ് വൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ മാഗ്നറ്റിനെ റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നു ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് സ്വാഭാവികമായും ഇ എം ഒക്കെ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഈ മാഗ്നറ്റിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നേ പറ്റുള്ളൂ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ വേണമല്ലോ അങ്ങനെ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിനെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ചെയ്യും ബി എക്സേർട്ട് മെക്കാനിക്കൽ ഫോഴ്സ് ടു ഇൻസേർട്ട് ടു ഇൻസേർട്ട് മാഗ്നറ്റ് ഇൻ ടു ദ കോയിൽ മാഗ്നറ്റിനെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മൾ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഈ മാഗ്നറ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് പോയി എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരികയാണ് നോക്കുക വീണ്ടും പോയി ഗാൽവനോമീറ്റർ മുകളിലത്തത് ഫേസ് വൺ നേരത്തെ പോലെ മാഗ്നറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ് തവണ മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാണ് മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നേരത്തെ താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്തപ്പോ ഫേസ് വൺ എന്തായി നോർത്തായി എന്നിട്ട് അതിനെ റിപ്പൽ ചെയ്യാൻ നോക്കി നേരെ തിരിച്ച് ഈ മാഗ്നറ്റ് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ നോക്കുമ്പോ എൻ എൻ ലീവ്സ് ഫേസ് വൺ ബിക്കം സൗത്ത് പോൾ ഈ കോയിലിന്റെ ഇവിടെ ഉള്ള മാഗ്നറ്റിക് ബിഹേവിയർ ഉണ്ടല്ലോ കോയിലിന് ആ കോയിലിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ബിഹേവിയറിൽ മുകളിലത്തെ പി വൺ എന്തായി മാറും സൗത്ത് പോൾ and attracts the magnet swabhavigamayum pradhikkanulla karyam aa attraction e olivaakkan attraction olivaakki pattullu karena magnet ne porathu ponam magnet ne porathu poyale avade em of induction induction nadakkullu karena relative motion venamallo appo idu porathekku pogan nerathu idine endi attract cheythu pidikkum adine overcome cheyanum to overcome That attractive force, ഇവിടെ ഉള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വി എക്സേർട്ട് മെക്കാനിക്കൽ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മെക്കാനിക്കൽ ഫോഴ്സിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ മാഗ്നറ്റിനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് എന്താണെന്ന് പറയാം എന്താ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഡയറക്ഷൻ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് the direction of induced emf the direction of induced emf is so as to oppose repel adine oppose cheyina reethiyilana adinte direction the cause of production of emf avada the emf inde undaagunallo aa emf inde production e അതിന്റെ കോഴ്സിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും എപ്പോഴും ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഉണ്ടാവുക സോ ഓൾവേസ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഈസ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദി കോസ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലോ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ലെൻസ് ഓഫ് ലോ ഈ ലോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയത് ഈ ലോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതിനൊക്കെ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയത് അപ്പൊ അത് എപ്പോഴും ഓപ്പോസിറ്റ് ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ലെൻസിന്റെ കറ
വിത്ത് ലെൻസ് ഓഫ് കറക്ഷൻ നമുക്ക് ഇ എം എഫിന്റെ ഫോമില ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇ എം എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എൻ ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി എന്തുകൊണ്ടാ മൈനസ് വന്നേ നെഗറ്റീവ് സൈൻ മീൻസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ എപ്പോഴും ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഉണ്ടാകാനുള്ള കോഴ്സിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ മൈനസ് എഴുതും ഫാരഡ് ഇത് പരിഗണിച്ചില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഫാരഡ് അതായിരുന്നു ഫാരഡയുടെ ലോയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തത് സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ഈ ലെൻസിന്റെ ലോയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ലെൻസിന്റെ ലോ ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി എന്താ ഇവിടെ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഇവിടെ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറയാവോ ലെൻസസ് ലോ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതെങ്ങനെയാ അതെങ്ങനെയാ അവിടെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഡൈനാമോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോറി ഇങ്ങനെ അതെ ഡൈനാമോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ജനറേറ്റർ എല്ലാ പവർ സ്റ്റേഷനുകളിലും ഇരിക്കുന്ന ജനറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇതേ ഐഡിയയിലാണ് അവിടെ വലിയ മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട് വലിയ ആർമേച്ചർ കോയിലുണ്ട് അപ്പൊ ഇവരെ പരസ്പരം മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിന് ചേഞ്ച് വരുമ്പോഴ് അവിടെ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും അങ്ങനെ കറണ്ട് ഉണ്ടാകും ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജിയിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ എന്താ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി എനർജി ക്യാൻ നെയ്ദർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയ് ബട്ട് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഫ്രം വൺ ഫോം ടു അനദർ ഒരിക്കലും അതിനെ ഉണ്ടാക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഒരു ഫോമിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ എന്ത് കൺവേർഷനാണ് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എങ്ങനെ ഉണ്ടായി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പോയിന്റ് ഇവിടെ ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഉണ്ടായി വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ കറണ്ട് എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടായി വരുന്നത് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ മെക്കാനിക്കൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ കുട്ടികളെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലി ഈ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് മെക്കാനിക്കൽ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണല്ലോ ഈ കോയിലിനെ മാഗ്നറ്റിനെയും കൂടെ പരസ്പരം മൂവ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയാണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയാണ് എന്തായിട്ട് മാറിയത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറിയത് അങ്ങനെ വൺ ഫോം ഓഫ് എനർജി മറ്റൊരു ഫോം ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ലോയാണ് ലെൻസസ് ലോ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ചാണ് ലോകത്തുള്ള ഡൈനാമോസ് എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡൈനാമോ അല്ലെങ്കിൽ ജനറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻസിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും നേരെ വെള്ളം ചെന്ന് വീഴുന്നത് ടർബൈൻ ആ ടർബൈൻ കറങ്ങും അവിടെ നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി യൂസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ടർബൈൻ കറക്കിയ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഉണ്ടാക്കിയത് ഇതേപോലെയാണ് ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷൻസിൽ അവിടെ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷനിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജിയെ അവിടെ ഉണ്ടാകും അവിടെ അവിടെയുള്ള വെള്ളത്തിനെ സ്റ്റീം ആക്കി മാറ്റും എന്നിട്ട് ആ സ്റ്റീമിന്റെ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് ടർബൈൻ കറക്കും ടർബൈൻ കറക്കുമ്പോഴുള്ള മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷനിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷനിൽ പെട്രോളിയം പ്രോഡക്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കോൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളത്തിനെ സ്റ്റീം ആക്കി മാറ്റും ആ സ്റ്റീമിന്റെ പ്രഷർ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് അതിന് അതിന് പ്രഷർ കൊടുക്കുന്ന എനർജി ഉപയോഗിച്ച് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അത് ഉപയോഗിച്ച് ടർബൈൻ കറക്കും അങ്ങനെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ ഇവിടങ്ങളിലെല്ലാം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പ്രൊവൈഡ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി സോ ദർ വിൽ ബി എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ലെൻസസ് ലോ ഈസ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ചോദ്യം ഡസ് ലെൻസസ് ലോ വയലേറ്റ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ആ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോ ആദ്യത്തെ